ആപ്ലിക്കേഷന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിന് കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കണ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഇവർ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനും അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി പഠന കാര്യത്തിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ നമുക്കതൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പട്ടർ സ്കൂച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ എൻ്റെ കസിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ കുറച്ച് ബർത്ത്ഡേ വിശേഷങ്ങളും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കേക്ക്സ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കേക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണതും പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ലോൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത കേക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആകെ കൊള്ളാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണതും അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യണത് ആദ്യം ഞാൻ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സീവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മരിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ നാല് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മുട്ടേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ഫ്ലേവർ ഏത് കേക്ക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബീറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പേൻ യെല്ലോ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വിസ്കോ സ്പാച്ചിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാല് കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ അങ്ങനെ റെഡ
ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിൽ കില്ല് പ്രളയിന് സോസൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പ്രളയിന് എങ്ങനെ ചെയ്യണ കാണിക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്യാരമലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മെൽറ്റാവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഷുഗർ മെൽറ്റായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്തൊന്നും സ്പാച്ചിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്പാച്ചിൽ എടുക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഷുഗർ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുള്ള ഷുഗറിലോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഷുഗർ ഓവറായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായാൽ മതി ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഈ പ്രളയനൊക്കെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പീനട്ടും അതുപോലെ അരക്കപ്പ് ക്യാഷ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ഷുഗർ ഷുഗറും ബട്ടറും കൂടി ഈ പീനട്ടിലും ക്യാഷ്യൂസിലും ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ എന്നിട്ട് വേഗം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മളിത് വേഗം തിന്നാക്കിയെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് വേഗം തിന്നാക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം തിന്നാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പ്രളയൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കൂച്ച് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബട്ടറും ഷുഗറും നന്നായി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് ചേർക്കണ സമയത്ത് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ ഇതുപോലെ സോസി ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സോസ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് ഇളക്കി പോകരുത് ഓവറായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മെൽറ്റാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച പ്രളയിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേക്ക് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആക്കി എടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രളയിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് 
ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും കൂടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇനി ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ക്രം കോട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് തിക്ക് ക്രീം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് വരുന്ന തിക്ക് ക്രീം ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിങ്ങിൽ കുറച്ച് കളറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സൈഡ്സൊക്കെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ടയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ലെയറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽക്ക് വേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ഫോൺ ടെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം നല്ല ബിസിയായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ വിപ്പിങ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോൺ ടെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ആക്സൻസും ഒക്കെ ഞാൻ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ മോർണിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത് അന്ന് തലേ ദിവസം തന്നെ അനിയനും അനിയത്തിയും ഉമ്മയൊക്കെ ഉമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം കേക്സിൻ്റെ പണികൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ആണ് ബാക്കി കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്നെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കസിനും ബ്രദറും കൂടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ ഫോൺ ടെൻ്റെ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ടൈം അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വരാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിന് ടൈം നന്നായിട്ട് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റേ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാനിപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കേക്സിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബോക്സൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കുകയാണ് കേക്ക്സ് കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഒക്കെ ഞാൻ ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കപ്പ് കേക്ക്സ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും വാനില വാനില ഫ്ലേവറാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേക്ക്സും റെഡിയായി ഇനിയുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളതുള്ളൂ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട മോനാണ് ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ പോയി ആദം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് അത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വലിയ ബ്രദറിൻ്റെ മോൻ്റെ മോനാണ് ഇവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാവരും ഉമ്മാൻ്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ചേഷ്ടത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആദമിൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതും നേവി ബ്ലൂ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതും പിന്നെ മറ്റേത് അവളുടെ ഉമ്മയും കസിനുമാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള കസിൻസാണ് 
എല്ലാവരും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ കസിൻസാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും എൻ്റെ അനിയൻ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വലിയ ബ്രദറാണ് അതുപോലെ ഓരോ വൈഫാണിപ്പോൾ ഇത് അതായത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ ഉമ്മയൊപ്പയും വസീമിൻ്റെ ഉമ്മയൊപ്പയും ഉമ്മാൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ ഇത് ഷബാനൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അതായത് വസീമിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഉമ്മ ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ എനിക്ക് എല്ലാതും ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു പകുതി ആവണ സമയത്താണ് അവിടെ എത്തിയത് എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണ പോലെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്